তিনি কিন্তু যে বার্তাটি প্রদান করবার চেষ্টা করেছেন সেটি আটা এই রকম শির দেব কিন্তু নাহি দিব আমার তাতে অন্তত যাই হোক আমি অবাক হই আজকে র্যাবের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী আমরা সবাই জানি এবং এই এলিট ফোর্স আমাদের পুলিশ বাহিনীর অঙ্গ প্রতিষ্ঠা তারপর মার্কিন প্রশাসন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে স্যাংশন বলি আমরা ইংরেজিতে শুধুমাত্র সাতজন সাবেক এবং তৎকালীন কর্মকর্তাদের উপর স্যাংশন আরোপ করে তারা ক্ষান্ত হননি পুরো বাহিনীর উপর এই স্যাংশন আরোপ করেছিলেন এবং নানান রকমের চেষ্টা করেও আমরা কিন্তু এই স্যাংশন এখন পর্যন্ত প্রত্যাহার করাতে পারি এবং যে সমস্ত লক্ষ্য সীমা আমাদের জন্য বেঁধে দেওয়া হয়েছে তা এতই দূরগামী এবং এতই নমেটিভ নেচারে যে তা আপনার বিস্কুট দৌড়ের মতো সহজেই ধরা ছোঁয়া যায় এরকম গোল নয় বা সেরকম চাঁদবাড়ি নয় ফলে এটা জগদ্দাল পাথরের মতো এই বাহিনীর স্কন্ধে চেপে বসেছে আর যে বিষয়টা লক্ষণীয় সেটি হচ্ছে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর সুকন্যা দেশ রত্ন জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ পর্যন্ত যতবারই এই বিষয় এনকাউন্টার করেছেন তিনি কিন্তু যে বার্তাটি প্রদান করবার চেষ্টা করেছেন সেটি আটা এই রকম শির দেব কিন্তু নাহি দিব আমার যে ঝান্ডা তিনি উচ্চকিত করেছেন বা জানান দিয়েছেন সেটি নিয়ে কোন রকমের কম্প্রোমাইজে তিনি যেতে নারাজ এবং এটি তার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্য সুতরাং তিনি কোন অবস্থায় কোন অবস্থায় তিনি প্রস্তুত নন টু গিভ ইট গিভ আপ এন এঞ্চ ইভেন কাম হোয়াট মে এবং এই রিজাল্টটা তিনি আজকে পুনরায় ব্যক্ত করেছেন তাতে অন্তত যাই হোক আমি অবাক হই তাকে আমি তো ব্যক্তিগত ভাবে ছোটবেলা থেকে চিনি এবং তিনি এক কথার মানুষ এবং সে কারণেই প্রয়াত আমাদের অন্যতম সেরা সাংসদ বা সংসদ সদস্য প্রয়াত আমাদের সুরঞ্জিৎ সেনগুপ্ত বলেছিলেন বাঘে ধরলে ছাড়ে কুমিরে ধরলে ছাড়ে শেখ হাসিনা ধরলে ছাড়ে না এটা তার আত্মজৈবনিক উপলব্ধি থেকে তিনি জানান দিয়েছেন এখানে টিট ফর ট্যাক আমেরিকান কালচারটাও একটা সেরকম সরলীকরণ ভাবে বুঝলে বুঝ বোঝার চেষ্টা করবে ইউ ডু ইট ফর মি আই ডু ইট ফর ইউ বিএনপি বা জাতীয়তাবাদী দলের এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ পারসেপশনে ঝামেলাটা হয়েছে এখানে মার্কিনিরা পুরো ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করে দিয়েছে টু প্লে দ্য গ্রাউন্ড ওয়াজ প্রিপেয়ার বাট দে আর নট রেডি টু প্লে প্লে ফলে যা হবার তাই হয়েছে তারা শেষ সময়ে আপনার ব্যাক গিয়ারে চলে গেছে এমন ওই র্যাবের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের মতো এরকমের দূরগামী আপনার একটা স্পেস তৈরির চেষ্টা করেছে যা নিরিখে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী এবং শাসক দলের সেক্রেটারি জেনারেল তিনি নির্বাচনের প্রাক্কালে বলেছেন আপনার ডোয়ালু মহোদয়ের যে চিঠি তার নিরিখে যে আলোচনা করার মতো পর্যাপ্ত স্পেস বা সময় এখন হাতে নেই খেয়াল করে দেখেন আফরিন আক্তারের নেতৃত্বে যে তিন সদস্য বিষ্ট প্রধানি দল আসলো এ মাসে তারাও কিন্তু ওই যে চার্ট অফ ডিমান্ড ডোয়াল লু মহোদয়ের পক্ষ থেকে ব্যক্ত করা হয়েছিল তিন মেন স্ট্রিম পলিটিক্যাল পার্টির সমীপে তা আবার রিটরেট করেছেন সদ্য কারামুক্ত দুই বিএনপির শীর্ষ নেতা মির্জা ফখরুল এবং আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীকে যখন তারা নেমন্তন্ন করেছেন দূতাবাসে বা 
আপনার তাদের অবশ্যই বলব কারণ মানবর রাষ্ট্রদূতের বাসভবন তো দূতাবাসেরই অংশ এক অর্থে তো সেখানে তিনি তাদের কে জানান দেওয়া হয়েছে যে দে শুড ইন্টার ইন্টু মিনিংফুল ডায়ালগ খেয়াল করে দেখেন যে ডায়ালগের কথা নির্বাচনের প্রাককালে ডোনাল্ডু মহোদয় তিন পার্টির প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন তারই ধারাবাহিকতায় এই বার্তা বিএনপি কে প্রদান করা হয়েছে এবং এর পাশাপাশি আজকে খেয়াল করে দেখেন আপনার সংসদের বিরোধী দল নেতা আহ জেম কাদের মহোদয়ের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়েছেন মান্যগর মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফলে তাদের যে লক্ষ্য সেখান থেকে তারা কিন্তু সরে আসেনি যে বাইডেন প্রশাসনের যে লক্ষ্য তারা মানবাধিকার দৃষ্টি ভঙ্গিতে সবকিছু এনগেজমেন্টে যেতে চান এবং সেই ধারা কিন্তু ব্যাহত আছে জিম্বাবুয়ের উপর স্যাংশন বা তাদের রাষ্ট্রের কর্ণধারের নিরিখে স্যাংশন আরোপ করার মধ্য দিয়ে মার্কিনরা এই সর্বশেষ যে বার্তাটি প্রদান করেছে তারাও কিন্তু রাষ্ট্রের কর্ণধার হন তাহলে যদি ওয়ান্স দে মেক আপ দেয়ার মাইন্ড দি ডোন্ট থিঙ্ক টুয়াইস আচ্ছা ধন্যবাদ কিন্তু আবার ওই যে পোশাক খাত নিয়ে যে তদন্ত শুরু হওয়ার বিষয়টা এটি একটা নতুন বিষয় আমাদের কাছে এবং এই এগারো তারিখ মার্চের এগারো তারিখ একটা শুনানি হবে ওয়াশিংটনে এই বিষয়গুলোর উপর এটিকে আপনি কতটা গুরুত্ব দিতে যাচ্ছেন জনাব মানে আমাদের পররাষ্ট্র সচিব যিনি মাসুদ বিন মোমেন তিনি আবার বলেছেন যে যে এই পোশাক খাত ও শ্রম অধিকারের তদন্ত শুরু এটির ভবিষ্যৎ হিসেবে তিনি একটু আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে তিনি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে কিনা সে ব্যাপারেও তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি আশা করছেন যে এরকম কোনো মানে রাজনৈতিক ভাবে তারা এটাকে ব্যবহার করবে না এটি কতটা আশঙ্কাজনক বা কতটা আমাদের জন্য ভালো দেখুন পাকিস্তান আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত এবং কাম্বোডিয়া এই আপনার নেটের মধ্যে আছে এলং উইথ বাংলাদেশ তো অ্যাপারেন্টলি মনে হবে যে এটা সেক্টর ওয়াইজ রিজিয়ন ওয়াইজ একটা প্রক্ষেপ কিন্তু আপনার বাংলাদেশের মনে তো সবসময় এই ভয়টা থেকেই গেছে কারণ বারংবার এই স্যাংশনের ভয় কিন্তু আমাদের দেখানো হয়েছে আমাদের দীর্ঘদিন যিনি আইএমএফ এ কাজ করেছেন আমাদের প্রয়াত অর্থমন্ত্রী শাকিবিয়া মহোদয়ের পুত্র রেজা কিবরিয়া তিনি কিন্তু বাংলাদেশে প্রথম এই স্যাংশন বিষয়টা পপুলারাইজ করেছেন কনসেপ্ট জানান দিয়েছেন সবাইকে বারংবার ভয় দেখিয়েছেন স্যাংশন এই জুজুর ভয় লোকজন কিন্তু সিরিয়াসলি নিয়েছে নিয়েছিল এবং সম্ভবত এই জুজুর ভয়ের কারণেই আপনার বিএনপির নীতি নির্ধারকরা চিন্তা করেছেন যে বিরত থাকলেও চলবে মানে খেয়াল করে দেখেন কিন্তু দুই ধারী তরবারের মতো তিনি আপনার এই মে মাসে ভিসা নীতি ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিলেন পরবর্তী সেপ্টেম্বর মাসে আমাদের জাতি পিতা বঙ্গবন্ধু শিক্ষক কন্যা দেশ সত্য জনতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন মার্কিন মাটিতে অবস্থান করছেন জাতিসংঘের সেই সাধারণ পরিষদে যোগদানের নিমিত্তে সেই সময় তার ওই দেশে উপস্থিত থাকা অবস্থায় আপনার আমরা ব্যথু মিল্লার মহোদয়কে দেখলাম ঘোষণা দিতে যে তারা আজকে থেকে এই নীতি কার্যকর করা শুরু করতে যাচ্ছেন খেয়াল করেন মানে যেই প্যাকেজটি তারা আনফোল্ড করেছেন মজা হচ্ছে এই কালচারাল যে ডিফারেন্স এর কারণে বাংলাদেশে এটা অশ্বডিম্ব প্রসব করেছে বা প্রদান করেছে একেবারেই এটার কোন একটা ইম্প্যাক্ট ওই অর্থে দৃশ্যমান হয়নি কারণে আমাদের সমাজে আমরা সবাই সবার ঘরের খবর রাখবার কালচারে অভ্যস্ত পারলে অন্তবাসের রং কেমন সেটাও জানার চেষ্টা করি তো সেখানে আপনার 
এই যে মার্কিং সেন্স অফ প্রাইভেসি এন্ড হোয়ার টু ড্র দা লাইন এটা যে স্যাক্রোসেন্ট একটা বিষয় শুধুমাত্র যার প্রতি প্রযোজ্য তিনি জানবেন আর অন্য কারো জানার অধিকার নেই বা জানার সুযোগ নেই যদি না আপনার না না ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট যদি নাম প্রকাশ করে না দেয় যেটা জিম্বাবুয়ের ক্ষেত্রে ঘটেছে বা র্যাবের ক্ষেত্রে ঘটেছে আদারওয়াইজ আপনার জানার সুযোগ নেই তো ফলে এই যে গ্যাপটা এই যে ল্যাক অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং টু লার্ন অ্যান্ড ফ্যাদম দ্য ডেপথ অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য কালচার এখানে মার্কিনরা পার পেয়ে গেছে বা ভুলে গেছে কিংবা তাদের মাসুল দিতে হচ্ছে আর এই রিডিং এ জাজমেন্টাল হওয়ার কারণে আপনার বিএনপি তাদের রণনীতি রণকৌশল সঠিকভাবে প্রয়োগ এবং সানিত করতে অসমর্থ হয়েছে